नमस्कार केदार सर रंग पंडरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आणि तुमच्या या पंचवीस तीस वर्षांच्या यशस्वी नाट्य प्रवासाविषयी आम्हाला ऐकायचं आहे तुमची सगळीच नाटकं आम्ही पाहिलेली आहेत सही रे सही असेल लोचा झाला रे असेल श्रीमंत दामोदर पंत असेल तू तू मी मी असेल आणि सगळी हिट आहेत म्हणजे काढलं तर नक्कीच हिट आहे सो हा फॉर्म्युला काय म्हणजे आय एम जस्ट जोकिंग पण ह्या सगळ्या प्रोसेसविषयी प्रक्रियेविषयी ऐकायचं आहे पण त्याआधी जरी तुम्ही बऱ्याचदा सांगितलं असेल तरी आम्हाला परत एकदा ऐकायला आवडेल की या सगळ्याची सुरुवात कुठे झाली हे ट्रिगर कुठे झालं सगळं नाटकामध्ये असं काही माझं स्वतःचं काही डोक्यात नव्हतं मला करायचं एकतर थोडं असं असतं ना की गवयाचं पोर सुद्धा सुरातच रडतं तसं आमच्या घरी होतं म्हणजे मी शाहीर साबळ्यांचा नातू म्हणजे मी त्यांचा पहिला नातू मोठ्या मुलीचा मुलगा सो दोन दिवसाचं असतानाच बाबांनी मला माझ्या आईकडून त्यांच्याकडे आणलं सो आजोबांना शाहिरांनी तेवीस वर्ष मी खूप जवळून बाबांना अनुभवलंय पाहिलंय आणि जर कोणाला वाटत असेल की मी या क्षेत्रात कसा तो ते त्यांची सावली आहे म्हणजे ते जे तितकं मोठं व्यक्तिमत्व होतं की त्यांची सावली सावलीमध्ये उभा राहून मग एक एक येत गेलं बाबांबद्दल नितांत आदर बाबांबद्दल नितांत प्रेम आणि कधीतरी आयुष्यात आपण म्हणतो ना एक रोल मॉडेल आपल्या आयुष्यात असायला लागतो की मला असं व्हायचं आहे मला माहिती आहे की मी तसं होऊ शकत नाही मला त्यांच्या नखाची पण इतकी सर नाही आहे मला माहिती आहे आणि मी हे ठामपणे कुठेही मंजूर करायला तयार आहे बट आपल्याला कोणासारखं व्हावं असं वाटत असेल तर मला नेहमीच वाटतं की शाहीर साबळ्यांसारखं व्हावं कारण एक तर जनमानसाची माणसाची त्यांना नीट पारख होती त्यांना जे आवडतं त्यांना माहिती होतं आणि त्यांची काही स्वतःची स्वतःची काही तत्व होती आणि ज्या तत्वांना ते आयुष्यभर चिकटून राहिले सो या कलाक्षेत्रात असूनही त्यांनी स्वतःचं एक ऑरा निर्माण केला आज शाहीर साबळे असं नाव घेतल्यानंतर आजही लोकांना लोकांच्या डोळ्यामध्ये मी आदर बघतो आणि मला असं वाटतं की इतक्या वर्षानंतर आता बाबा नाही आहेत पण इतक्या वर्ष वर्षानंतरही लोकांच्या डोळ्यातला तो आदर तसाच आहे बस मी कधी गेलो आयुष्यात तर माझ्या मुलांच्या नजरेला पण तोच आदर यावा प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये असं वाटत बस पहिलं कुठलं कमर्शियल नाटक आणि ते सगळं कसं घडलं त्यावेळेच सगळे चॅलेंजेस स्ट्रगल काय होत मी अडीच ते तीन हजार शो केलेत लोकधाराचे बापरे स्वतः परफॉर्म करायचो आणि त्यावेळेस आमचा ग्रुप झाला मी भरत अंकुश संतोष पवार अरुण कदम राजेश शिंदे असे आम्ही सगळे मित्र एकत्र आलो आणि लोकधाराचे शो सुरू असताना कुठेतरी असं वाटायला लागलं की आपण आता थोडं बाबा भारूड करतात मग गणगवळ बतावणी करतात मग बाबा अबुरावाचं लगीन करतात ते जे परफॉर्म करतात बाबा ते त्याचा प्रभाव खूप पडायला लागला आणि असं वाटायला लागलं की आपल्याला पण हे जमलं पाहिजे सो मी खूप चांगलं गात नाही बट ना ते परत एक गवायचा पोर सुरात रडणार तसं एक सूर होता सो पहिल्यांदा मला आठवतं की मी भारूड केलं आणि ते भारूड मी आणि भरतनी केलं आणि ते बाबांनी विंगेत आज म्हणजे बाबांनी त्या दिवशी आम्ही जाऊन सांगितलं की आज भारूड आम्ही करू का तर तो कुठेतरी आउटस्कटला शो होता त्यामुळे बाबा म्हणाले ठीक आहे बघा तर बाबा विंगेत उभे होते आणि ज्या पद्धतीचे लाफ्टर्स कारण आम्ही तेच कॉपी केलं जे बाबा करत होते ते आम्ही काय आम्ही आमच्या डोक्यानी काहीच केलं नव्हतं बट तिथे एक कॉन्फिडन्स मिळाला कारण बाबांनी तो एक शाबासकीची थाप आमच्या पाठीवर मारली आणि ते म्हणाले की करेक्ट आहे असंच पाहिजे आता तुम्ही तुमचं टाका याच्यामध्ये मग ती प्रक्रिया सुरू झाली आज आम्ही लोकांना वाटतं की आम्ही खूप स्पॉन्टेनियस आहोत हजार जबाबी आहोत ही जे शिकवण आहे ना ही त्या स्टेजची आहे आणि मधुर आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला ना डोळ्यांना भीती नाही वाटत कधीच ऑडियन्सची म्हणजे मी रिकाम्या खुर्च्या पण बघितल्यात आणि मी लाखोचा समुदाय पण बघितला आहे समोर बाबांमुळे माझ्यामुळे नाही पण बाबाच्या स्टेजवर उभे राहायचे तिथे तिथे लाखो लोक आहेत आणि माझ्या सुरुवातीच्या नाटकाला हजाराचा ऑडियन्स नसतानाही तीनच ऑडियन्स आहेत त्यामुळे त्याच्यातली तफावत माझ्या डोळ्यांना कधीच प्रॉब्लेमॅटिक वाटत नाही तू मग अशी म्हणाली श्रीमंत दामोदर पंतचं नाव घेतलंस तर श्रीमंत दामोदर पंतला आम्ही लोकांना आणून आणून बसवायचो नाटकाला कारण आम्हाला कळायचं तिकडे जाऊन की अरे पंचवीसच लोक आहेत आज 
आणि मग विनोदी नाटक रंगायचं कसं म्हणून मग सकाळी अकराच्या शोला आम्ही एकमेकांना फोन करायचो मित्रांना आणि मग त्यांच्या आईला मावशांना असं भरून एक शंभर सव्वाशे लोक गोळा करायचो आणि मग नाटक सुरू व्हायचं ते श्रीमंत दामोदर पंत आज मला अंगावर काटा आला पण लोक म्हणतात की आमची मुलं जेवतात पण ते नाटक बघून सो ना हे कुठे ना कुठेतरी आम्ही खूप फोकस्ड खूप डेडिकेटेड काम केल्याचं लक्षण आहे आणि ही डेडिकेशन हा फोकस आम्ही बा मी बाबांकडून शिकलो सो ती जी जडणघडण आहे ती जी सुरुवात आहे तिथून आहे मग आम्ही असं ठरवलं की एकांकिका करूया मग आम्ही एक एक तर आम्ही सगळे पुरुष कारण आमच्या रिअल्सल्स या रात्री बारानंतरच होणार त्यामुळे आम्हाला कोणी मुली द्यायला तयारच नाही सो पुरुष पुरुषांचीच एकांकिका म्हणजे स्त्री पात्र विरहित एकांकिका बरं त्यात आमचा ग्रुप माहीत नाही लोकांना त्यामुळे आम्ही ज्यांच्या ज्यांच्याकडे गेलो लेखनासाठी तर ते म्हणाले की कुठला ग्रुप आहे तुमचा तर आम्ही काहीतरी नाव घ्यायचो ते म्हणाले की माहीत नाही मग माझ्याकडे नाही स्क्रिप्ट तर कोणी द्यायचंच नाही आम्हाला स्क्रिप्ट तर बाबांचं एक नाटक होतं बापाचा बाप नावाचं ते आम्ही म्हणजे बाबांचं नाटक ते दीड तासाचं होतं ते आम्ही एडिट करून पंचेचाळीस मिनिटाची त्याची एकांकिका केली आणि ती एकांकिका आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर ज्या पद्धतीने फिरवली त्याच्यात तो कॉन्फिडन्स वाढला एक तर काय आहे बाबांचं होतं त्यामुळे ना त्याची हुकुमी पंचेस त्याचं टायमिंग या सगळ्या गोष्टी माहिती होत्या बाबांना इतकी वर्ष बघितल्यामुळे ते खरं कठीण पण होतं आणि सोपं पण होतं सोपं अशासाठी होतं कारण तो ट्रायल अँड टेस्टेड फॉर्म्युला होता आणि कठीण असं होतं कारण इतकं आम्हाला पहिल्यांदाच करायचं होतं त्यामुळे भरत म्हणजे भरत वेगवेगळे रोल करायला लागला त्याची सुरुवात जर असेल ना तर ती बापाचा बाप या एकांकिकेची आहे कारण त्यात भरत मला वाटतं सहा भूमिका करायचा जे राजा मयेकर पूर्वी करायचे आणि त्यातला बाबांचा जो रोल होता तो मी करायचो स्वतः आणि माझा एक मित्र राजेश शिंदे मग नंतर अंकुश असे ते माझ्याबरोबरचं एक काम करायचं जे सुहास भालेकर करायचे सो तो एक प्लॅटफॉर्म तयार झाला पण नंतर ती एकांकिका इतकी सगळीकडे झाल्यानंतर काही वेळानंतर ती एकांकिका फिकी पडायला लागते ना आता परत स्पर्धा आली आता आपल्याला दुसरी एकांकिका काय आम्हाला काही सुचेना सुचेना तेव्हा अंकुश आणि भरत मला म्हणाली एवढी बडबड बडबड करतोस ना तू लि ना काहीतरी सो एक्क्याण्णवला नाईन्टीन नाईन्टी वनला मी आयुष्यातली पहिली एकांकिका लिहिली आभास की भास नावाची त्याचं ती आम्ही एकांकिका मी माझ्या सगळ्या लोकांना नजरेसमोर ठेवून लिहिली सो एक लेखक म्हणून मला जे ऑब्जेक्ट दिसतात मग मी लिहितो कारण मला मला असं म्हणजे खूप विचार करायचा कारण मी डिरेक्टर आहे पहिला आणि मग रायटर आहे म्हणजे मग तो डिरेक्टर आहे ना तो रायटरला सांगतो की अशा पद्धतीने मला हवं आहे सो तो तो जो एक भाग आहे तो असं मला फीड करण्यात आला सगळ्यांकडून की तू लिहू शकतोस तू आणि मग मी त्याच्या अगोदर माझी माझा कधी निबंधही चांगला नव्हता मराठीत सो आभास की भास नावाची एकांकिका लिहिली आणि मधुर आणि पूर्ण महाराष्ट्रात ती मला असं वाटतं की त्या एकांकिकेने एक वेगळा वेगळा पायंडा पाडला आमच्या ग्रुपकडे बघण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा बदल सिरियस होती सिरियस म्हणजे ती ब्लॅक कॉमेडी होती की दोन भिकारी आहेत आणि मरणाच्या दारावर असताना त्यांना असं वाटतं की संपूया आपण स्वतःचं जीवन आणि अशा वेळेस काही देवदूत त्यांच्या समोर येतात आणि ते म्हणतात की तुमचे जे काही चांगले गोष्टी आहेत त्याच्याने आम्ही तुम्हाला सहा तास देतोय सो उद्या सकाळचा सूर्योदय तुम्ही बघणार बघणार नाही पण या सहा तासात तुम्हाला हवं तसं जगून घ्या सो ना ती दोन भिकारी आम्ही कुठलाही प्रॉप्स नाही काय नाही काय नाही सो तो इम्प्रोवायझेशनचा भाग होता की त्या एक एक तासामध्ये त्या त्या गोष्टी काय काय मागतात आणि तो एक तास लोकांना पुरत नाही ती मागितल्यापर्यंत तो एक तास संपलेला असतो सो रोटी कपडा मकान आणि मग ते हळूहळू पॉलिटिकली जायचं सो अशी एकांकिका ती पुरुषोत्तम करंडक विजेती एकांकिका आहे ती एकांकिका अहमदनगर संगमनेरच्या एका कॉलेजने केली होती आणि मला असं वाटतं पुरुषोत्तमच्या इतिहासामध्ये पुण्याच्या बाहेर जो चषक गेलाय ना तो फक्त त्या माझ्या एकांकिकेमुळे गेलाय पण तो नंतरचा भाग होता मग मी आम्ही एकांकिका केली तो एक कॉन्फिडन्स झाला आणि मग तो प्रवास सुरू झाला त्याच वेळेस एक तर कॉलेज माझं संपलं होतं पण भरत आणि अंकुशनी पुन्हा कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलं एम डी कारण त्यांचं असं म्हणणं झालं की आपण जोपर्यंत कॉलेजमध्ये एकांकिका करत नाही तोपर्यंत व्यावसायिक लोकांचं लक्ष आपल्याकडे जाणार नाही तोपर्यंत मला बाहेरच्या कॉलेजमधून ऑफर यायला लागल्या की तुम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये डिरेक्ट कराल का त्र्याण्णवला अंकुश भरत एम डी कॉलेजमध्ये त्यांनी प्लॅनचेट केली मग नंतर ऑल द बेस्ट केली 
जी देवेंद्र बसोली आणि मी गोखले महाविद्यालयाची बॉम्ब ए मेरी जान अशी नावाची एकांकी कारण त्र्याण्णवला जे बॉम्बस्फोट घडले होते त्याचं एक रिफ्लेक्शन काय असू शकतं असं एक डोक्यात येऊन मती लिहिलं होतं आणि आय एन टीच्या स्पर्धेमध्ये ऑल द बेस्ट तिसरी आली आणि बॉम्बे मेरी जान पहिली आली पण मग परत तेच आहे की त्याच्यानंतर मोहन वाघांनी ऑल द बेस्ट बघितली आणि व्यावसायिक रंगभूम आणलं आणि ह्यांचं करिअर सुसाट सुरू झालं त्याच वर्षी पहिलं माझं व्यावसायिक नाटक आलं बॉम्बे मेरी ज्यांचं दोन अंकी ज्याच्यात सुमित चिन्मयी आणि प्रदीप पटवर्धन यांनी काम केलं होतं आणि पंच्याहत्तर प्रयोगामध्ये ते नाटक पडलं होतं तू म्हणशील ना की एवढ्या सक्सेसचा जो पुढचा अख्खा एवढी नाटकं जी झाली त्याचा सक्सेस बघता ते जिवारी लागलं पहिलं अपयश सो असं म्हणतात की अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे तर ते माझ्या बाबतीत हंड्रेड पर्सेंट ते तुम्हीच लिहिलं होतं दिग्दर्शित केलं होतं दोन अंकी पण हा कारण ही एकांकिका मीच लिहिली होती आणि मीच दिग्दर्शित केली होती त्यामुळे ते दोन अंकी करतानाही मीच लिहिलं मला त्यावेळेस मदत केली प्रल मयेकर यांनी मला असं वाटतं की माझं मला वय एकवीस वर्षाचं होतं मी जेव्हा मी ते नाटक लिहिलं तेव्हा मी त्यांना वाचायला गेलो त्यांच्याकडे आणि प्रल मयेकर यांनी शांतपणे ते नाटक असं ऐकलं आणि मला म्हणाले चांगलं झालं आहे म्हटलं नाही नाही काही चेंजेस असतील ते म्हणाले अरे डायरे तू ज्या वयात होतास ना तेव्हा मला काही लिहि लिहिणं पण मला जमत नव्हतं तू किमान लिहितोय ते खूप वय सो तो प्रोसेस खूप गंमतशीर होता आणि मला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचं अपयश हे माझ्यासाठी खूप शिकवणारं होतं मी जेवढी नाटकं केली सोळा सतरा नाटकं केली असतील मी पण एवढी सगळी नाटकं यांनी मला जगवलं आणि मला असं वाटतं की हा हा ही प्रोसेस अशी सुरू राहील मला जर जगायचं असेल आणि मला जर श्वास घ्यायचा असेल तर मी आयुष्यात नाटक नाही सोडू शकत सो so, इतक्या धावपळीतही माझं स्वतःचं लक्ष असतं की मी आजही नाटक करेन फक्त माझं नाटक करण्याची प्रक्रिया खूप वेगळी आहे मला ते पंधरा दिवसात नाटक करणं जमू शकत नाही मला दोन ते अडीच महिने कंपल्सरी तालीम लागते आणि मला तालीम ही सकाळी दहा ते रात्री दहा अशी लागते माझ्याकडे सगळे म्हणतात की केदार शिंदेचं नाटक करायचं म्हणजे व्यायामशाळा असते तर हो मला असं वाटतं की नाटकाचे वेगवेगळे प्रकार असतात माझी माझी स्टाईल मला जे सादर करायचं आहे ते मला नेहमी मला स्वतःला असं वाटतं ॲज अन ऑडियन्स की मी ऑडियन्स असेन तर मला काय बघायला आवडेल सो मला वैचारिक नाटक तर नक्कीच बघायला आवडेल मला डोळ्यातून पाणी आणणारं नाटक पण बघायला आवडेल मला हसवणारं नाटक पण मी काहीतरी स्पेक्टॅक्युलर पण बघण्याचा प्रयत्न करेन तर हे जे अचंबित करणारी गोष्ट आहे ही कशी माझ्याकडून सादर होईल असा एक एक लेखक दिग्दर्शक म्हणून माझा एक प्रोसेस सुरू असतो आणि त्यासाठी मला दोन अडीच महिन्याची तालीम लागतेच लागते ज्या वर्षामध्ये मला ते जमत नाही दोन अडीच महिन्याची तालीम देणं त्या वर्षामध्ये माझं नाटक येत नाही पण हंड्रेड पर्सेंट मी असं वाट मला असं वाटतं की मी तो प्रयत्न करत असतो नेहमी याच सगळ्या प्रक्रियेविषयी आम्हाला ऐकायचं आहे जसं तुम्ही सांगत होतात की अडीच महिन्याची तालीम आणि हे सगळं पण अगदी सुरुवातीचा पहिला प्रश्न असा की संहिता याची निवड किंवा त्याची बांधणी नाही त्याच्यापेक्षा ती गरज मी आजपर्यंत कुठल्याही दुसऱ्या लेखकाचं नाटकच लि दिग्दर्शित केलेलं नाही प्रॉब्लेम असा आहे ना की आपल्याकडे विनिंग फॉर्म्युला निर्मात्यांना खूप लागतो माझं पहिलं नाटक बॉम्ब ए मेरी जान लेखक दिग्दर्शक म्हणून होतं पण ते पडलं त्यानंतर सत्त्याण्णवला मी दुसरं नाटक केलं आमच्यासारखे आम्हीच सो चार वर्षाचा गॅप होता आमच्यासारखे आम्हीच हे नाटक सक्सेसफुल झालं श्री चिंतामणीचं लता नारवेकरांनी ते सादर केलं होतं त्यात भरत अंकुश आणि संजय नार्वेकर होते आणि तिघांचे डबल रोल होते सो दॅट वॉज द की पण त्यानंतर मी जेव्हा जेव्हा निर्मात्यांकडे गेलो की काही नाटक असेल तर सांगा ना आपण मस्त मी करीन तर त्यांचा जण तूच लिही ना तूच दिग्दर्शित करणं असं झालं सो ती गरज पडली एक लेख एक दिग्दर्शकाला स्वतःला एस्टॅब्लिश करण्यासाठी त्याच्यातल्या लेखकाला त्यांनी जागं केलं की उठ आता तुलाच लावं लागेल तुला कुणी देणार नाही नाटक सो आमच्यासारखे आम्ही तू तू मी 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 मनोमनी नावाचं नाटक केलं होतं मोहन जोशींबरोबरच 
ते पण लेखक दिग्दर्शक हो मी सगळी नाटकं मीच लिहिलेली आहेत हो ना हा आत्ता शेवटचं गेला उडवत नाव मी जेव्हा वाचलं तेव्हा मला इट्स व्हेरी अनलाईक खरं सांगायचं तर मी तसं म्हणजे मला खूप कमी लोक ओळखतात पण मी काही असं विनोदी रायटर आहे म्हणून मी मला कोणी सांगितलं चार जोक्स ऐकव तर मला नाही येणार मला स्वतःला नेहमी विनोद हा सिच्युएशनलच वाटतो सो ती सिच्युएशन विनोदी असेल तर ते विनोद होऊ शकतात पण मी असं ठरवून चार पंचेस मग इकडचे मी जोक्स ऐकले होते ते लिहून असं नाही होऊ शकत माझ्याकडून सो मला ती तू जी प्रक्रिया विचारली लेखक म्हणून मला ना सुरुवात मध्य आणि शेवट असं तिन्ही गोष्टी दिसेपर्यंत माझ्याकडून पेन उचललं जात नाही पण एक आहे जर ती गोष्ट मला क्लिअर असेल तर मी तुला इथे बसून सांगतो की मी दुपारपर्यंत नाटक लिहून देऊ शकतो पण ते पूर्ण दिसलं पाहिजे म्हणजे असं माझ्याकडून मला एक कुठेतरी हिल स्टेशन लागत नाही मला बंद खोली लागत नाही मला टेबल आणि खुर्ची लागत नाही मला लॅपटॉप लागत नाही मी आजही हाताने लिहितो आणि आणि मी फाउंटन पेननेच लिहितो आजही माझं कुठलंही जी माझी संविधा असेल तर मला सगळे म्हणतात अक्षर खूप माझं छान आहे सो मला पहिल्यांदा म्हणायचं अरे अक्षर किती छान आहे म्हटलं बघ ह्याचा फायदा काय असतो वाईट लिहिलेला असेल ना तरी लोकांना चांगलं वाटेल चांगलंच म्हणायला असं बघितलं तर पहिले इम्प्रेशन अरे क्या बाद आहे अक्षर आहे अक्षराचे मार्ग तरी मिळतात तर नाही त्याच्यानंतर कंटेंट पण असंच वाचलं जातो ना की क्या बाद आहे छान लिहिलं असं होतं पण तेच कळत नसेल ना तर असं असतो चेहरा आपला काय लिहिले असं पण चांगले लिहिलं असेल तरी काय लिहिले असं होतं सो ना हे जो म्हणजे त्याच्यातला जो प्रक्रिया विचारशील तर ती लेखनाची प्रक्रिया माझी ही आहे सो आज ही मला प्रत्येक जण विचारतो अरे तू बरेच वर्षात तू नाटक लिहिलेलं नाही तू म्हटलं मला सुचलं नाहीये आणि मला त्याचा सुरुवात मध्य आणि शेवट अजूनपर्यंत माझ्या चार पाच कल्पना माझ्याकडे अशा आहेत पण तरीही त्याला कुठे ना कुठेतरी मला एक स्पीड ब्रेकर लागलेलं आहे आणि ना ते असं अचानक निघून जातं म्हणजे असं ठरवून म्हणजे सही रे सही किंवा तू तू मिमी तू तू मिमी ही कल्पना सिनेमॅटिक पहिल्यांदा तीन रंगमंच फिरायचे पहिल्या अंकात वीस वेळा रंगमंच फिरायचा दुसऱ्या अंकात वीस वेळा रंगमंच फिरायचा आणि ते सगळं मॅन्युअल होतं आणि वाक्याला होतं म्हणजे जो सिनेमा आपण बघतो कट्टू इकडे लागतो कट्टू असं ना त्यामुळे मी घटस्फोट घेणार त्यानंतर डा 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 आणि फिरायचं आणि लगेच दुसरं वाक्य यायचं घटस्फोट का घ्यायचा मी घटस्फोट तर या सगळ्या गोष्टी होत्या ना सिनेमॅटिक ते सिनेमा करायचा होता पुढे कधीतरी आयुष्यामध्ये असं मला कधी पहिल्यापासूनच वाटायचं म्हणून ते तू तुम्ही मी लिहिलं गेलं श्रीमंत दामोदर पंत ही लक्ष्मीकांत बिरेडेंसाठी लिहायला बसलेलं नाटक हे भरत जाधवचं कधी झालं मला अजून कळलेलं नाही बट ते एक गोष्ट घडली आणि म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा सुरुवात मध्य आणि शेवट मला दिसला होता सही रे सही हे शेअर मी फक्त भरत जाधवसाठी लिहिलं अशासाठी कारण तो त्या कालखंडामध्ये खूप डिप्रेशनमध्ये होता त्याचं नाटक एक एक नाटक आलं होतं आणि भरत जाधव असं म्हणणार पैसाच पैसा नावाचं आणि त्याच्यानंतर ते नाटक फार चाललं नाही त्यामुळे एक तो सेटबॅक असतो ना एक नटाला मग त्यावेळेस मी सिरियल्स करत होतो गंगाधर टिपरे माझी सुरू होती चकटपू सुरू होतं एवढ्या सगळ्या याच्यामध्ये व्यापामध्ये पण भरतकडे बघून मला असं त्याला सगळं लागलं की इतक्या वर्षाचं त्याचं असोसिएशन आहे माझं आणि इतका उत्तम आणि ग्रेट नट आहे तर याच्यासाठी काहीतरी लिहायला पाहिजे त्याच वेळेस मी आणि भरत आम्ही एकाच बिल्डिंगमध्ये राहायचो मी आठव्या मजल्यावर तो दहाव्या मजल्यावर अंकुश माझ्याच घरी असायचा सो तेव्हा त्या चर्चेतून एक गोष्ट मला जी सुचली मी त्यांना सांगितली आणि मग ती चर्चेतून फुलत गेली आणि मग एक क्षण असं झालं की सैरीसही निर्माण झालं म्हणजे मला स्वतःला असं वाटतं की मला कल्पना सुचल्यानंतर मला जे कॅरेक्टर्स दिसतात ना ते लोक माझ्याशी बोलतात येऊन सो म्हणजे गंगाधर टेपरेचा स्क्रीन प्ले लिहिताना पण माझं तसंच व्हायचं की मी मला काही सुचायचं नाही आणि मी असा पेपर घेऊन बसलो ना की आबा येऊन बसायची शिराई येऊन बसायचा श्यामल आणि मग ते असे बोलायचे की अरे आता आम्ही दोघं भेटणार तर आमच्या दोघांचा तो सीन असा होऊ शकतो तर ते असं लिहिलं जातं आजही माझी ती गोष्ट आहे माझ्याकडून असं असं बैठक म्हणून नाटक लिहून नाही होऊ शकत कारण मी स्वतःला नाटककार मानतच नाही मला स्वतःला असं वाटतं की आय एम अ व्हिज्युअलायझर सो मला ना जी गोष्ट सादर करावीशी वाटते म्हणजे आजही मधुराणी माझ्या आयुष्यातले जे मी काय पैसे कमवत असेन वर्षातले त्याच्यातली एक रक्कम मी बाजूला काढून मी आठ ते दहा दिवस लंडनला जाऊन नाटकं बघून येतो आजही 
म्हणजे माझा तो स्वतःचा एक एक्सरसाइज आहे आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्ही जे काही बघता तिकडचं जे थिएटर वेस्टर्नचं ते बघितल्यानंतर तुम्हाला स्वतःबद्दल घृणा वाटायला लागते तुम्हाला स्वतःला मग सहिरे सही करू देऊ लोचा करा सिनेमे करा तिकडे घेऊन जाऊन असं वाटायला लागतं की मी परच्युटन आहे आणि मला काहीही येत नाही आणि आजही माझं ठाम मत आहे मला काहीही येत नाही अशा गोष्टी जर माझ्याकडून जर घडल्या तर मग कधी विचार करेन की मला काहीतरी येऊ शकतं सो ना अगदी शेवटचं गेल्या उडतच्या अगोदर मी भरत बरोबर ढॅन्टरॅन जे नाटक केलं होतं त्याला त्या वर्षीची सगळी पारितोषिकं मिळाली होती तो एक्सरसाइज वेगळा होता मी एक लंडनला जाऊन थर्टी नाईन स्टेप्स नावाचं नाटक बघितलं होतं आणि मी त्याची बघून इतका प्रभावित झालो होतो की म्हटलं आपल्या ते जे टेक्ने टेक्निकली ते खूप साऊंड आहेत लोक त्यांच्याकडे तो इन्फ्रास्ट्रक्चरच रेडी आहे ते नाटक करताना ते असं नाही आपलं नाटक कसं आहे शिवाजी मंदिरला पण होणार गडकरीला पण होणार आणि तोच सेट फिरत राहणार तिथे ते थिएटरमध्ये सेट बांधतात आणि ते फिक्स असतं तिथे किंवा आत्ता मी शेवटचं नाटक शरमन जोशी बरोबर केलं गुजरातीमध्ये आणि आता इंग्लिशमध्ये द प्ले दॅट गोज रॉंग ते तर क्लिअर ऍडॅप्टेशन आहे लंडनच्या थिएटरचं सो मी प्रभावित आहे त्या थिएटरशी आणि मला असं वाटतं की ते स्पेक् मी अल्लादीन बघितलं आहे मी स्पायडरमॅन बघितलं आहे मी मी वॉर हॉर्स बघितलं आहे मी बुक ऑफ मॉमन बघितलं आहे मी ममा मिया बघितलं आहे मी माऊस ट्रॅप ब मी तिकडचे मी आजही मला असं वाटतं की मी शेवटचं एक आत्ता द गेलो होतो तेव्हा मी एक बँक रॉबरी नावाचं नाटक बघितलं मला आजही त्यातला एक सिक्वेन्स बघून ना रोज रात्री असा प्रश्न पडतो की केदार हे कसं केलं असेल म्हणजे मी काय केलंय ना हा प्रश्न आता डिलीट आहे माझ्या आयुष्यातला मला स्वतःला असं वाटतं आजही बघताना नाटक म्हणून की ते कसं केलं असेल त्याचा जो छडा जोपर्यंत लागत नाही आणि त्या पद्धतीचं गोष्ट माझ्या समोर येत नाही तोपर्यंत मला अस्वस्थ वाटत आहे सो ना नाटक ही माझी गरज आहे आणि नाटक हे माझं पॅशन आहे मला ना इंटेलेक्च्युअल बोलता येत नाही मला नाटक ही अशी गोष्ट आहे की नाटकाच्या प्राण करताना आणि असल्या गोष्टी मला नाही जमत मला इथून वाटतं आणि मला मला हे बाबांनी शिकवलं की बाबा तुला गंमत वाटली पाहिजे ती गोष्ट सादर करताना ते नाटक असतं कारण बाबा खूप लोककलेतून आले लोकनाट्य मुक च मुक्त नाट्य त्यांनी केलं त्यांनी तो जो आम्ही काय गल्लीबोळात जे नाटक व्हायचं ते व्यावसायिक रंगभूमीवर आणलं आणि ते सक्सेसफुल केलं सो माझी स्टाईल जी आहे ती मला स्वतःला असं वाटतं की ही ना ही खूप बाबांच्या आदर्शाची स्टाईल आहे की बाबांना जे वाटलं ते बाबांनी केलं तू विचार कर मोबाईल थिएटर ही संकल्पना बाबांनी केली ती काय होती माहितीये का तुला थिएटर्स नाही आहेत गावागावात त्यामुळे बाबांनी एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली एक मोबाईल थिएटर निर्माण केलं की एक नाटक आहे बाबांची बस होती त्या नाटकाची सेट वगैरे त्याच्यावर असायचा आणि दुसरा ट्रक फिरायचा ज्याच्यात एक रंगमंच तयार केला जायचा सकाळी त्या गावात गेलं की सकाळपासून दुपारपर्यंत तो रंगमंच बांधला जायचा संध्याकाळी त्याच्यावर परफॉर्म व्हायचा परफॉर्म झाल्यानंतर तो रंगमंच परत ट्रकमध्ये टाकला जायचा फोल्डिंग अक्का याला मोबाईल थिएटर असं त्यांनी संकल्पना हे खूप स्पेक्टॅक्युलर आहे हे खरं हे खरं नाटक आहे सो बंद खोलीमध्ये आणि काही आपल्या चेल्यांना बसून नाटक याविषयी मला मनापासून जे वाट असं बोलणं हे नाटक नाही आहे तुम्ही जोपर्यंत त्या जनमानसात ते नाटक रुजवत मला प्रभाकर पणशीकर ग्रेट वाटतात मला बाबूजी ग्रेट वाटतात कारण ज्या महाराष्ट्रातल्या नकाशाची गावं पण आपल्याला माहीत नाही नकाशावरची त्या गावात जाऊन त्यांनी प्रयोग केला सो ते नाटक पोचवणं आहे तुम्ही चार लोकांच्या डोक्यात नाटक पोचवणं हे नाटक नाही पोचवणं होत असं माझं मत आहे वा मस्त आम्ही असं ऐकून आहोत की तुझी बरीचदा स्क्रिप्ट असतं इम्प्रोवायझेशन पण होतात आणि इम्प्रोवायझेशन मधनं पण नाटक उभं राहतं हे आम्ही ऐकून होत पण आता तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे की ढोबळ काय प्रक्रिया असते काय काही मला असं वाटतं की दरवेळेस ती नसते गोष्ट पण आता सही रे सही असं जर आपण एक धरलं सही रे सही मध्ये भरत इथे आणि भरत एक्झिट घेतो आणि भरत इथे येतो सो हा जो एक मधला वेळ आहे तो एक्झॅक्टली किती सेकंद असायला पाहिजे तर त्याच्यासाठी मी गोष्ट लिहिलेली असते पण मग ती टेक्निकली जेवढी फास्ट होईल कमी शब्दांमध्ये होईल मग त्यावेळेस मी ते पॉईंट्स काढलेले असेल तेवढंच फक्त बाग इम्प्रोवाइज होतो की नाही फक्त मला चारच वाक्य तोपर्यंत भरत आला पाहिजे सो याच्यासाठी यासाठी ती प्रक्रिया मी वापरतो किंवा त्या पद्धतीचं इम्प्रोवायझेशन्स करून घेतो ढॅन्टॅडेड नावाचं नाटक केलं तेव्हा 
इम्प्रोवाइज तो प्रकार होता कि जे बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है अचानक ट्रेन सुरू जा ट्रेन मधे जे घटना आवड़ी ट्रेन का वर जो तो सग फूं के हो ट्रेन नौती दाखली फक्त लाइट आ प्रदीप मुले अप्रतिम सेट कि फिर लेवल्स होते ठोक होते आम्मी अख्खी ट्रेन दाखवा तो ट्रेन मधु पड़तो अख्खी नदी ये समोर तो हा सग्या गोषी है ना खूब इम्प्रोवाइज हो मैं तुला मग संग आई एम नॉट अ राइटर आई एम अ विजुअलाइजर सो ना जेव माला एक तो नट मिलत तो मग नटा मधे खूब चांगले पॉइंट्स पता खूब वाइट पॉइंट्स पता मैं उदाहरण मन तुला दे भरत से इंग्लिश कच से मी जेव सहिरे से गल तो भरत का पेला रोल जो है सुखात्मे का हा मी ना खूब इंग्लिश बोलना लिखा होता कि ही विल टॉक इन इंग्लिश कारण ना नर तीन लोग जी इंग्लिश ये नहीं शिक्षा मदली ग मैं हो मी नुस्ती पैरा जर लिखा तो भरत एवड कम्फर्टेबल ना मगले तीन शब्द मे अमेजिंग एन्जॉय दैट्स ग्रेट हे एवड सीमित मैं मैं खेल एन्जॉय वर खेल आज ही लोक एक बाहर आर एन्जॉय तो खेला लगलो कारण भरत का प्लस पॉइंट तो होता मैं मजा हट्टा सा भरत लगे जर अख्ख चक्क इंग्लिश पैरा बन तो मैं तो कम्फर्टेबल ना तो इतक मजा करू शकला ना सो कधी कधी ना नटान विचार कर अपने फ्लेक्सिबल रहा लगता साधारण एक ढोबल प्रक्रिया का साधारण माला एक तो कल्पना सुचली कल्पना सुचलन मगाशी संगित प्रमाण सुरुआत मध्य शेवट अस माला दिसर मी लिहा घो एक स्क्रिप्ट मजा सा अख्ख लिखुन होते माला महती कि बसवता नहीं मनाल सत्तर टक्के बदल रहे बापरे ओके ओ, ओ, okay. <laughs> बदल बदल है जीस तो रहो सोल तीस रह आउटर जी लेयर ना ती बदल तो तुझा मजा संवाद तो जास्त इंटरेस्टिंग कसा होके विचार करे सो ता मग मैं ग्लास पचल मैं पानी पीता 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 मैं स्वतः पानी पानी तुला दी थाम ती स्क्रिप्ट मे नौत मैं कि पानी मी तुला दी थाम मी पानी दिशा तू जाऊ नको होता हि गोष मेरा जर करेक्ट वाटत ना तो मैं ती इम्प्रोवाइज करेन मी सो मी इम्प्रोवाइजेशन करो पी जेस्ट आज सोल मी कभी बदलने का प्रयत्न कर एक नाटक है सही रे सही जे चौदह पानी सुरू व्यतिरिक्त अस नाटक नहीं लोक है ना अपने कहीं कि एकदा कान फाटक नाव ठरल तो मग का ही तो कान फाटक नहीं तो कान फाटक अस हो अपने क्या कस महत ना कि जेव ती गोष समोर जी जमत नहीं ना तो ना मैनस पॉइंट बदल जा बोल जो तो चौदह पानी नाटक लिखो नाटक करते कारण तो जमत नहीं माला सगत अप्रतिम कॉमेंट मिला मी शूटिंग करो तो जगा वेग नावा सीरियल कारण पंद्रह ऑगस्ट दो हजार दोन ल सैरे से आल माला डेट सॉलिड पाठ रहता आमसारखे आम्मी च नाटक ये पेला प्रयोग तीन जुलाई एक सत्त्याण्वला जा शिवाजी मंदिर दुपारी साढ़े तीन वजह सो पंद्रह ऑगस्टला दोन हजार दोन ल नाटक आल सत्रह ऑगस्ट पास मैं जगा वेगरी नवाचार सीरियल शूटिंग कराएं लगलो सो नाटकाच यश हे मैं पाल नहीं मैं तो एन्जॉय के लिए कारण मैं तो प्रयोग नौत मैं बसवन दिल मैं इमिजिएटली शूटिंग जाए लगल पी मैं कस कर कहते हैं नाटक संपल है कि इंटरवल जाए तो वेस ना मज़ा मोबाइल वजा लगा जन्ना जन्ना वाटा ना कि भरभरुन मैं अभी मी इतने शॉर्ट मे सो हाँ का अच्छा हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक एक मी नर फोन करते हाँ वहाँच मज यन मेरा प्रतिमा कुलकर्णी का फोन आला ती मेरा मनाल तू बिजी है तीन मैं शॉर्ट मे ती मैं मैं फ्त दोन मिनट घेना है तो ती कॉमेंट आज पर आयुष्या कोरली है तिनी ती कॉमेंट अभी घी होती कि केदार का ही लोकान स्वप्न पड़ता पही लोकान स्वप्न पड़े प्रत्यक्ष उतरवने की हिम्मत आती ती तुझात है सो ना आज ही मेरा प्रतिमा ही भेटते ना तो मैं स्वतः कि अभी लोक इंडस्ट्री मधे ना मनु माला नाटक करावस एप्रिशिएशन पाजे आज ही ती प्रत्येक नाटका आया नर 
ती चुका पण सांगते पण जे काही म्हणजे मला माहित आहे ते कोण आहेत आजूबाजूला आणि मला त्याच्याबद्दल जास्त काही बोलावं असं पण वाटत नाही पण हे जे आहे ना की इम्प्रोवाइजच होतं नाटक असं नसतं फक्त सहिरे सही चौदा पानांवर सुरू झालं बिकॉज मी तुला कारण सांगितलं की भरतच टायमिंग जे आहे पण त्यातही सहिरे सहीचा अख्खा स्क्रीन प्ले रेडी होता असं चौदा पानांवर नाटक सुरू नाही करू शकत जेव्हा मी जिप्सीमध्ये बसून लता नार्वेकरांना त्या टिश्यू पेपरवर अख्खं नाटक ड्रॉ करून दाखवलं होतं की हा माझा सेट आहे इथून येईल भरत इथून जाईल अशी स्टोरी त्यांना सांगितली तेव्हा ते नाटक होतं पण लताबाईंनी पण बोलताना काय सांगितलं सहिरे सही खरं तर माझ्याकडे जे आलं ते फक्त तरी चौदाच पानं लिहिली होती पण त्यांनी हे नाही सांगितलं की अख्खं नाटक टिश्यू पेपरवर समजावलं होतं त्या नाटकाची जी गरज होती त्यामुळे ती गोष्ट असते मी आता गेला उडत केलं आता प्ले दॅट गोज रॉंग हे इम्प्रोवाइजच आहे पण स्क्रिप्टेड आहे अख्खं जाख सो ढोबळ प्रक्रिया माझ्यासाठी अशी होऊ शकते की मला एक कल्पना सुचल्यानंतर मी अख्खं नाटक लिहितो पण माझ्यातल्या लेखक दिग्दर्शकाला पूर्ण अधिकार आहे दिग्दर्शकाला तो लेखकाला घरी ठेवून येतो तर त्यांनी त्याचं काम केलं ना मी माझ्या लेखकाला तोच विचारतो माझ्यातल्या तुझं काम झालं आता घरी जा तिथे होऊन माझ्यासमोर मी प्रेमात तो पडू स्वतःच्या शब्दांच्या की मी मी खूप मी खूप जागलो आणि ती ओळ लिहिली ती यायलाच पाहिजे असं नसतं तू घरी जा दिग्दर्शक म्हणून मला कळत ना काय यायला पाहिजे आणि काय नाही मी तुझ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही तर इतकी ढोबळ प्रक्रिया माझ्यासाठी केदार सर ही जी इम्प्रोवाइज करत किंवा एकच तुम्हीच लेखक आणि तुम्हीच दिग्दर्शक असल्यामुळे जी बसवण्याची पद्धती ती मला फार आकर्षक वाटते आणि फॅसिनेटिंग वाटते पण सगळेच दिग्दर्शक लेखक असू शकत नाहीत आणि मग जेव्हा आपल्याला एक बांधेसू संहिता येते तेव्हा आपण पाहिजे तसे त्याच्यात बदल करू शकत नाही हा एक मुद्दा असतो मग अशा वेळेला काय करता येईल माझं स्वतःचं मत आहे की विजय तेंडुलकरांची जी नाटकं मी वाचलीत मला असं वाटतं की विजय तेंडुलकर स्वतः उत्तम दिग्दर्शक होते कारण तुम्ही जर बघितलं तर त्यांच्या कंसामध्ये सगळ्या सूचना रंग सूचना सगळ्या असतात मला असं वाटतं की त्या दिग्दर्शकांना अधिकारच नाही ना स्वतः दिग्दर्शक असल्याचं नाव लावण्याचा त्यांच्या नाटकांना तरी ठाम मत आहे माझं मला स्वतःला दिसतं वाचताना मला कळतं की तेंडुलकरांना काय म्हणायचं होतं सगळं इतकं डिटेलमध्ये लिहिलं आहे मी विजयबाईंची जी मी विजयबाईंचं कुठलंही नाटक रिअल्सलच्या प्रोसेसमध्ये बघितलं नाही पण मला जे ऐकू यायचं तर ते त्यातल्या ज्या डिटेलिंग्स असायच्या आणि विजयाबाई म्हणे त्या कागद पेन्सिल घेऊन बसायच्या प्रयोग रिअल्सल सुरू व्हायच्या आणि त्या लिहून काढायच्या आणि मग त्याच्यानंतर त्या सांगायच्या मला असं वाटतं की ती गंमत आहे मग ते तुम्ही इम्प्रोवायझेशनच धरलं पाहिजे ते नव्हतं बरोबर दॅट इज इम्प्रोवायझेशन जे विजयाबाईंनी केलं असेल मला मोठी कॉमेंट काय वाटत होती मला नेहमी असं वाटतं ना की माझी सत्यदेव दुबेंबरोबर अजिबात ओळख नव्हती सहिरे सही जेव्हा सुरू होतं तेव्हा मध्येच इंटरव्ह्यूमध्ये मी जेव्हा कधी यायचो तर दिनानाथच्या प्रयोगाला एक चार मुलं यायची आणि आम्हाला दोघांना भेटायची आणि आमच्या दोघांच्या पाया पडायची कोण आहे ते तो भरत म्हणाला हे दुबेजींचे शिष्य आहेत म्हटलं ती काय करतात इथे ते म्हणजे दुबेजी यांना पाठवतात थिएटर देखणार उदर जा के सही रे सही देखो असं चलतं म्हटलं असं असेल म्हणून नाही खरंच केदार आतापर्यंत खूप लोक येऊन गेले माझ्या पाया पडून गेले आज तू पहिल्यांदा बघतोय आणि अचानक काही दिवसांनंतर दिनानाथला दुपारी साडेचारचा प्रयोग होता आणि मी दिनानाथची जिने चढून त्या थिए बुकिंगच्या काउंटरच्या इथून थिएटरकडे जात असताना तिथे पंधरा मुलांचा मॉब बसला होता आणि त्याच्यात एक खुर्चीवर एक माणूस बसला होता डोक्याला अशी पट्टी बांधून आणि मी बघितलं असं त्यांच्याकडे आणि मला मी ओळखत होतो दुबेजींना तुम्ही असं बघितलं आणि मी तिथे उभा राहिलो तर त्यांनी माझ्याकडे असं बघितलं काय असं केलं म्हटलं नाही कुच नाही दुबेजी मॅ केदार शिंदे आणि त्या माणसाचा चेहरा बदललेला बघितला आणि तो येऊन त्यांनी मला मिठी मारली आणि मला म्हणाले की साले क्या थिएटर करते बोलते है की एक्सपेरिमेंटल थिएटर हे होत आहे वो होत आहे अरे कुठ नाही होत सबको सालों को तुम्हारा नाटक देखना चाहिए तब पता चलेगा थिएटर क्या होत आहे आता ही दुबेजींची मोठी मला ओळखत पण नव्हते ते मला पहिल्या भेटीतच क्या असं केलं होतं त्यांनी तर त्यामुळे मला असं वाटतं की ती कॉमेंट हे जे खूप खूप वेगळा विचार करणारे लोक असतात ना त्यांची ही कॉमेंट माझ्यासाठी महत्वाची वाटते 
मग असे प्रश्न मला विचारलास की दुसऱ्या एखाद्या लेखकाचं मी जर नाटक ती समज पाहिजे म्हणजे मला जी जुनी नाटकं आहेत ती मला नक्की आत्ता करावीशी वाटते पण मला त्याचं अख्खच अख्ख त्याची प्रक्रिया बदलावीशी वाटते मला मला त्याचं झीस ठेवावंसं वाटेल आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली कॉमेडीज आ मी सिरियस नाटकाच्या बद्दल बोलत नाही आहे पण कॉमेडी ही ना वर्षागणिक त्याचा स्पीड बदलत जातो आणि हे मान्य करण्याची पचवण्याची प्रत्येकाची तयारी व्हायला हवी दोन हजार एकोणीस म्हणजे दोन हजार दोन साली मी सैरे सै लिहिलं होतं पण तू बघितलं असतं दोन हजार दहा साली पुन्हा सैरे सै आलं आमचे प्रॉब्लेम्स होते निर्मात्यांबरोबर त्यामुळे ते निर्मात्या दुसरे आम्ही घेतले पण मी अख्खं नाटक रिराईट केलं त्याचा स्पीड बदलला जे दोन हजार दोन साली मी लिहिलं होतं ते दोन हजार दहा साली त्याचा तिप्पट स्पीड करून मी नाटक केलं पण आज मला सांगितलं परत सैरी सैक बसवायला तर मला स्वतःला असं वाटतं त्याचा सहापट स्पीड बदलायला पाहिजे लोकांनी विचार करायला पाहिजे की काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे टू जी होता मग थ्री जी झाला आज फोर जी आपण वापरतोय आणि कधी फायव्ह जी येऊ शकते हा स्पीड जर आपल्या बुद्धिमत्तेचा वाढतोय तर मग लोकांनी दोन हजार दोन सालचंच नाटक कसं बघायचं तो स्पीड तर मॅच व्हायला पाहिजे तर त्यामुळे ना ती आता जे जुनं नाटक मला जर करावं असं वाटलं तर मध्ये मी एक सौजन्याच्या ऐशी जैशी नावाचं नाटक केलं होतं आता पण त्याच्यातही महत्वाचा पॉइंट होता की वसंत सबनीसांचे जे काही रिलेटिव्ह होते त्यांना नव्हतं आवडलं ते नाटक काही लोक जे सौजन्य बघणारे होते त्यांना नव्हतं आवडलं नाटक तर त्या मला स्वतःला असं वाटतं की त्यांचं बरोबर असेल कारण उद्या शाहीर साबळ्यांचं नाटक हे जर कोणीतरी भलत्या पद्धतीने सादर करण्याचा प्रयत्न केला तर मला नाही आवडणार कारण माझ्या डोक्यामध्ये बाबा फिट बसलेले पण ती काळाची गरज असू शकते मला मी मानसिकरित्या तयार आहे की अजून वीस वर्षानंतर जर कोणी सहिरे सही केलं आणि त्याचे तोड मोड तांबा पितळ करून माझ्यासमोर जर दाखवण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी मला असं वाटेल की ती काळाची गरज आहे त्यावेळेच्या काळातल्या लोकांना ते तसं नाटक बघण्याची सवय लागू असू शकेल आज आज तुम्ही बघा ना की आपले आपले विनोद मराठी नाटकातले चालत का नाही आहेत याचा कोणी शांतपणे विचार केला मुळात दर आठवड्याला चला हवा होतेच्या निमित्ताने घराघरामध्ये वेगवेगळे विनोद बघण्याची सवय लागली आहे पूर्वी या सगळं एक्सपोजर नव्हतं त्यामुळे विनोदी नाटकांना गर्दी असायची आणि ते विनोद लोक एन्जॉय करायचे पण आज घर बसल्या या सगळ्या गोष्टी मला बघायला मिळत आहेत मग मी माझ्या पदरचे पैसे खर्च करून एक नाटक बघायला जातो तेव्हा मला काय वाटतं हां चांगलं होतं नाटक पण जरा हसवलं कमी ना अरे पण त्या नाटकाची स्टोरी तीच होती ते तेवढंच हसवणार होतं पण चला हवा येऊ द्या हा कार्यक्रम हा फक्त तेवढे तासासाठी पाऊन तासासाठी मजेचा कार्यक्रम आहे त्याला काही स्टोरी नाही आहे बाबा नाटक आणि चला हवा येऊ द्या याच्यामध्ये जमीन असणाराचा फरक आहे सो यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट याचा पण विचार करायला पाहिजे सो या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण एक नाटक करत असतो ते नसेल तर मग जरा कठीण आहे तालमी सुरू होण्यापूर्वी तुमची काय प्रक्रिया असते दिग्दर्शक म्हणून नटाची मानसिक लेवल चेक करणे ओके म्हणजे तो काय करू शकतो आयुष्यामध्ये आता याच्यानंतर दोन महिने माझ्या बरोबर तू दुसरं काम नाही करू शकत मी शेवटचे सहा दिवस तर मी माझ्या कुठल्याही नटाला नाटकातल्या घरी पण पाठवत नाही मी हॉटेल बुक करून त्यांना एकत्र ठेवतो आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय माहिती ना मी नाटकाला येणार आणि त्याच वेळेस माझा मोबाईल वाजणार मग मी नाटकाला मी नाटकाच्या रिअल्सला येणार आणि मी तुला सांगणार की जरा दोन मिनटं मी इथे जाऊन येऊ जर आलोच तू तू फोकस नाही होऊ शकत आज मला जर कोणी विचारलं की इतकी नाटकं माझ्या कुठलंही नाटक हे ॲव्हरेजली पाचशे प्रयोगाच्या वरच आहे एक तीन चार नाटकं सोडली तर बॉम्ब एम एरिजान विजय दिनानाथ चव्हाण मनोवनीचे पण झाले आता होऊनच जाऊ द्या तीन तीन अजून एक कुठलं नाटक असेल चार नाटकं जर सोडलीत तर बाकी सगळी नाटकं ही पाचशे प्रयोगाच्या वरचे आहेत ॲव्हरेज ते पाचशे प्रयोग गज नाही होत ते डेडिकेशन पाहिजे ते तू फोकस पाहिजे आणि ती जर तयारी असेल त्या नाटाची ते सगळं करण्याची तर मी पहिल्यांदा विचार करायला सुरुवात करतो की या नाटाबरोबर मी काम करायचं की नाही तो माझं स्वतःचं मत आहे की मला पण खूप काम आहेत आपल्या दोघांना वाटलं पाहिजे की आपण खूप मन लावून हे नाटक करूया 
पण मला रंगभूमीवर काहीतरी करायचं हवं बरेच वर्ष गॅप आहे रंगभूमीवर म्हणून नाटक नाही करायचं घरी जायचं मग तुमच्यामुळे नाटक रंगभूमी पोरकी बिरकी होत नाही रंगभूमी खूप समृद्ध आहे तुम्ही माझं स्वतःचं मत आहे की जे काही आजकाल सिरियल्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांना घेऊन नाटकं करतात प्रॉब्लेम काय साडेसात मिनिटानंतर त्यांना धाप लागायला सुरुवात होते कारण त्यांना साडेसात मिनिटानंतर ब्रेक घेण्याची सवय असते ते नट नाही आहेत मायासाठी मायासाठी नट आजही दिलीप प्रभावळकर आहेत मी जेव्हा दिलीप भयांबरोबर गंगाधर टिपरे करत होतो त्यावेळी बटाट्याची चाळ त्यांचं नाटक सुरू होतं तू बघ छोटे छोटे इन्सिडेंट्स असतात आपल्या मनामध्ये घर करून राहतात आणि मग मी असा विचार करतो की हे पॅशन माझ्यात यायला हवं मी एक दिवस अचानक दुपारी त्यांच्याकडे गेलो तेव्हा ते एक वही होती त्यांच्या हातात ती वाचत होते म्हटलं काय एक वाजता एक दीडची गोष्ट होती शारदाश्रमच्या समोर त्यांची कॉलनी काय दुपारी प्रयोग आहे ना बटाट्याच्या चाळीचा एकशे बहात्तर का त्र्याहत्तरवा प्रयोग होता त्याचं स्क्रिप्ट वाचत होते ते म्हणजे साडेतीन वाजता त्यांचा प्रयोग आहे एक वाजता हे स्क्रिप्ट वाचत होते मला त्यांनी बसवलं आणि छोटस राहिलंय अख्खं वाचलं रोज हे डेडिकेशन आहे हे पॅशन आहे पण मला ना खूप वर्ष झालं मनापासून वाटत होतं रंगभूमीसाठी मी तरी काहीतरी करावं म्हणून मी हे नाटक करायला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला ना ते एकतर आता खूप नाटकाची तालीम म्हटल्यानंतर पण चॅनलवाले येतात आणि बोलायला लागतात तू सिनेमा बघ किंवा नाटक बघ त्याच्या तालमीत आम्ही खूप मज्जा केली असं जे बोलणार आहे त्याच्या दोन कानफाटात मारावीशी वाटते मज्जा करण्यासाठी नाटक नव्हतं तुम्ही नाटक केली लोकांनी मजा घ्यायची असते त्या नाटकाची तुम्ही खूप सिरियसली करायचं मला असं वाटतं मी नेहमी माझ्या नटांना पण सांगतो कधी कधी होतो आपण रोज रोज तेच 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 करून ना थोडे असे असे असं होतं की रोज तेच होत यार असं आज जरा स्लो करूया प्रयोग मी त्यांना सांगतो पॅम्पलेट टाका बाहेर की आज मी नाटक स्लो करणार आहे जे नाटक बसवलेलं नाही तेव्हा आज तुम्ही जर बघणार असाल तर तो जो स्लो प्रयोग आहे ही माझी जबाबदारी आहे मला त्रास होतो माझ्या नाटकामध्ये अशा गोष्टींनी अशा गोष्टी करण्याचा मला असं वाटतं की तुम्ही रंग तुम्ही जे प्रेक्षक येतात त्यांना एक गृहित नाही धरू शकत तो जो एक प्रेक्षक आहे तुम्हाला असं वाटतं खूप बर तीन हजार प्रयोग झालेत सई रे सईचे मला भरत का आवडतो आज तीन हजार प्रयोगानंतरही भरत मला आजही अचंबित करतो मला स्वतःला असं वाटतं की वेडा आहे का हा शर्मन मला आजही शर्मन सारखा मुलाबरोबर मी काम केलंय तर मला असं वाटतं की काय डेडिकेशन असेल हे की तो तितका सिरियस कसा असू शकतो आज झालं त्याचं नाव त्याच्या नावावर बुकिंग होतं लोक प्रयोगाला तो जेव्हा येतो तेव्हा लोक त्याला भेटत असतात संपल्यानंतर इतका गराडा असतो बाप रे मी बघितलाय आज त्याला इतकं इतकं मनापासून सगळं कारण आजही गॅप पडला कारण एकतर हिंदी इंग्लिश किंवा गुजराती हे पंधरा दिवसांनी प्रयोग असतो पंधरा दिवसांनी प्रयोग असल्यानंतर तो सगळ्यांना एस एम एस जातो आदल्या दिवशी घरी रिडिंगला बोलवतो सगळ्यांना एक बात पडते यार त्याच्या अगोदर ह्यांनी चार वेळा रिडिंग केलेलं असतं स्वतः हे पॅशन जमणार आहे का नाही आमच्याकडे प्रॉब्लेम काय माहिती ना मी काय सकाळी सातची शिफ्ट लावली आहे कारण दुपारी माझा प्रयोग आहे मी दोन वाजता तिथून निघतो मी भरधा वेगात त्या ट्राफिक मधून येणार साडेतीनच्या ठोक्याला जेव्हा एक्झॅक्टली नाटक प्रयोग सुरू होणार तेव्हा एका स्टार सारखा तिथे पोचणार आणि चला आता मी रंगभूमीसाठी काहीतरी केलं पाहिजे असं असतं का सो हे नट माझ्यासाठी बोलट आहेत मला नट असे लागतात की जे खूप पॅशननी काम करणारे असतील माहित नाही ही माझं स्वतःचं मत आहे की ही माझी प्रक्रिया आहे नटाची नटा नट निवडण्याची आणि नटाबरोबर काम करण्याची